Hello friends, this video is going to discuss parts of a building in the topic. We are going to discuss the building in the foundation of the top of the slab. We are going to consider the portion of the substructure in the ground level. We are going to consider the portion of the substructure in the ground level. This substructure is going to be foundation, basement parts. सुपर स्ट्रक्चर लाने नम्बर वॉल्स हों अदे वाले डोर्स विंडोज वेंटिलेटर्स टॉप स्लैब बीम ये दल्ले हम सुपर स्ट्रक्चर लाने वेरी नगर पिनी औरो पार्ट ने कोशिश नम्बर डिटेल आईटे नोका आधे ते पार्ट आना फाउंडेशन तो नम्बर का रियाम ये दो रे स्ट्रक्चर ले ये दो रे बिल्डिंग इंडेम लोड तारे उल्ल Foundation itu tetap mukar lai itu beri na portion ana plint. Pem ground level lola water, ni surface water. I building ini lori lekik kada kah diri kian mandi ter. Building ini plint, na mula lori particular height pukki ana kurukunar. Apa ini plint ini height etra ana nolada. Pala exam sana joshi turunda. Pa, orang value na or teri nolam. Height of the plint is usually provided as 45 centimeters or 450 mm. The plinth is the surface of the water building in the building. It is a portion just above the foundation. The important part is DPC, Dam Proof Course. In the building, we construct the foundation and the plinth construct. We provide a dam proof course. What is DPC? Pem foundation itu tu allah mana ni leh ear pon dah. Apa ear moisture content de foundation wadi plinth lek transfer, transfer plinth ni endum. Itu pun ni de mula allah walls lek transfer aga de ear pate tarjun nirta mendi tan. Nama ni dam proof course provide jenah de. Bila perum dam proof course bitumen material use jenah de. Malangi concrete aga. Alanggil ayam asfalt aga, mana pala material sila lola, alin pala composition lola DPC is available. Tapi DPC ever dah ana provide je ini naga, ini jodih kewanek it is provided just above the plinth. Plinth inde mugal plinth gaya ni, nampu wall beri naga. Tapi plinth inde wall inde ada kaya itu ana, ini DPC layer, or thin layer itu nampu lah provide je ini naga. Adit part ana walls. Kita nampu lah parnu DPC ada mugal lah, nampu lah walls gudu kuno nampu. Tapi walls inde nana ni use je ini naga. Orang building ini area, pala rooms aite divide je, na itu ana. Nama kita walls construct je entah. Privacy kuda kena itu, alinggilah rain ni endo, alinggil sun direct sunlight ni endo, ok protection kuda kena ok. Nama kita walls construct je orang. They are vertical members on which the roof finally rests. Apa ini walls ya ana? Ini mungkin lola roof slab ini weight tadi ke transfer je entah. They are provided to divide the floor space in the desired pattern. Adat orang part ana columns, columns ada bahagian tuhunan gula. Tuhunan gula ana ini mungkin lola roof slab ini weight tadi ke foundation lek transfer je nada. Apa enti ana tuhunan gula provide je nada? Mungkin lola slab ini weight, nama lala slab ini tuhut tadi ada tuh beam kudu kuno. Ini beam mail beri nala lola column beri ana tadi lola foundation lek transfer aja nada. The columns are load bearing members which transfer the weight of the structure above to the structure below through axial compression. That is an important part of the floor. In a building, in a multi-storied building, we provide all levels of the floor. We provide all stories of the floor. Flat supporting elements dividing a building into different levels. There are many stories of the first floor, second floor, and many stories of the floor. Orang building space ni divide je na, itu ana, nama kita floor ana part of the building provide je na. Atte dah ana doors, windows and ventilators. Per doors ni nama kita ni, am orang room ni lekar, ni lori passage lekar, kerana ni lori access ait, access element ait ana, nama kita doors provide je na. They are openable barriers provided to access the building, a room or a passage. Ini windows ni baru ni, ada exterior walls ni, nama kita provide je na openings ana. Orang yang allah betul, light. Adakah boleh ventilation purposes nu kaya itu, nana mal windows provide je nana. Ini windows nana topikal nana beri nere question nana. Oru residential, alih public building gila, etra percentage of floor area nana, nana mal window opening aite provide je nana. Pem istradis oda residential building inda case sila, nana mal 15 percentage of the floor area nana window open area aite provide je nana. 
അതായത് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും വിൻഡോ ഓപ്പണിങ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇനി പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സിനാണെങ്കിൽ ഇത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂംസിലൊക്കെ വെൻറ്റിലേഷൻ പെർപ്പസസിനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഓപ്പണിങ്സ് ആണ് വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് അടുത്ത പാർട്ടാണ് റൂംസ് റൂഫ്സ് ബീംസ് ആൻഡ് പാരപ്പെറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്ന ആ സ്ലാബ് കവറിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ റൂഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ബീംസ് ബീംസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കോളം പറഞ്ഞിരുന്നു ദേ ആർ വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് അതേപോലെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ലോഡിനെ ക്യാരി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ബീംസ് അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ വെയ്റ്റ് താഴെയുള്ള കോളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നടുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കും അവയാണ് നമ്മൾ ബീംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് പാരപ്പെറ്റ്സ് പലപ്പോഴും ടെറസിലേക്ക് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ടെറസിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പെർപ്പസസിനായിട്ട് ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ വാൾസിൽ മാത്രം ചുറ്റും നമ്മളൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലൊക്കെ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഹാഫ് തിക്ക്നെസ് വാൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാളിനെയാണ് നമ്മൾ പാരപ്പെറ്റ് വാൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇഫ് ആക്സസ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ റൂഫ് വാൾ ഓഫ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് അലോങ് ദ ഔട്ടർ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ റൂഫ് ആസ് എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാൾ ദിസ് വാൾ ഇസ് നോൺ ആസ് പാരപ്പെറ്റ് അടുത്തത് ലിൻഡൽ ആൻഡ് സൺഷെയ്ൻ പലപ്പോഴും ഈ ഡോർ ഓപ്പണിങ്ങും വിൻഡോ ഓപ്പണിങ്ങും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പലപ്പോഴും ആർ സി സി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ബീം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിൻഡൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡോർ ഓപ്പണിങ്ങും വിൻഡോ ഓപ്പണിങ്ങും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്ന ബ്രിക്ക് വർക്ക് വാൾസിൽ വരുന്ന ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഈ ഡോർ ഓപ്പണിങ്ങിലെയും വിൻഡോ ഓപ്പണിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കട്ടളയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ താങ്ങാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഈ വെയ്റ്റിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡോർ ആൻഡ് വിൻഡോ ഓപ്പണിങ്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ആർ സി സി അല്ലെങ്കിൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ് ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ ബീംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിൻഡൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി സൺഷെയ്ഡ് അഥവാ ചജ്ജാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡോർ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെയും വിൻഡോ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ പുറമെ അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ വാൾസിൽ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രൊജക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റൊക്കെ റൂമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ സൺഷെയ്ഡ് അഥവാ ചജ്ജാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ചജ്ജ വേരീസ് ഫ്രം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ തിക്നെസ് എത്രത്തോളം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന ഈ ഒരു റേഞ്ച് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കണം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം വരെ ഇത് വേരി ചെയ്യാം അടുത്ത പോർഷനാണ് സിൽ ജാം ആൻഡ് റിവീൽ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോർ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന ചില പോർഷൻസ് ആണ് ഈ സിൽ റിവീൽ ആൻഡ് ജാമും ഈ ജാമും റിവീലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറി മാറി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു ഡോർ ഓപ്പണിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അവിടെ നമ്മൾ ഡോറിൻ്റെ കട്ടള പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ഡോറിൻ്റെ ഫ്രെയിം എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ സിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വിൻഡോ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ കേസിലും ഇത് തന്നെയാണ് വിൻഡോ ഓപ്പണിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ജനലിൻ്റെ കട്ടളയുടെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെ നമുക്ക് സിൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി അടുത്ത ടേമാണ് ജാമ്പ് ഈ ഒരു ഫ്രെയിം നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ വേർട്ടിക്കൽ ഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ ജാമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ജാമ്പ് നമുക്ക് കാണാം ഇതൊരു വിൻഡോ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് വിൻഡോ ഓപ്പണി
അപ്പം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലെ പല സ്റ്റോറീസ് അല്ലെങ്കിൽ പല ഹൈറ്റിൽ വരുന്ന ഫ്ലോറുകൾ തമ്മിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മൂവിങ് അല്ലെങ്കിൽ പല ഫ്ലോറുകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സാണ് ഈ സ്റ്റെയർസ് ലിഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് റാംസ് ഇപ്പോൾ റാമ്പ് എന്താണെന്ന് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ ട്രോളി ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ലോപ്ഡ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ റാംപ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റാംസിന് പലപ്പോഴും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും ഹാൻഡ് റീൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ റാംസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ലോപ്പ് എത്ര ആണ് എന്നതാണ് അപ്പം ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ റാംപ് യൂഷ്വലി വേരീസ് ഫ്രം വൺ ഇൻ ടെൻ ടു വൺ ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനിയും ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റാമ്പിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എത്ര ആണെന്നുള്ളത് ദ സ്ലോ പ്രൊവൈഡ് ഇൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇസ് വൺ ഇൻ സിക്സ് അടുത്തത് സ്റ്റെയർസ് സ്റ്റെയർസും നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റോറിയെ തമ്മി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് സ്റ്റെയർസ് ലിഫ്റ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തേർട്ടീൻ മീറ്റേഴ്സിന് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു ലിഫ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് അപ്പം ലിഫ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കലി ഓപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പല സ്റ്റോറികളെ തമ്മി മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഡിവൈസാണ് ഒരു ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ്സ് യൂഷ്വലി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എൻട്രൻസിനടുത്തതായിട്ട് തന്നെ വേണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അവസാനത്തേതാണ് എസ്കലേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എസ്കലേറ്റേഴ്സിന് മറ്റ് പേരുകളാണ് മൂവിങ് സ്റ്റെയർസ് എവർ മൂവിങ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം എസ്കലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് അപ്പോൾ എസ്കലേറ്റേഴ്സും നമ്മൾ ഷോപ്പിംഗ് മാൾസിലും റെയിൽ ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എസ്കലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ്കലേറ്റർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് എത്ര ആണെന്നുള്ളത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എസ്കലേറ്റേഴ്സ് ഇസ് അറൗണ്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എം പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വരെ ഹൈറ്റിലാണ് എസ്കലേറ്റർ സ്പീഡിലാണ് എസ്കലേറ്റർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എസ്കലേറ്റേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ലോപ്പ് എത്ര ആണ് എന്നതാണ് അപ്പം യൂഷ്വലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ലോപ്പ് തേർട്ടി ഡിഗ്രീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പാർട്സ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യു